Alors, bonsoir à tous, bienvenue dans la conférence que va mener Marion Poufari et Aude Rousselet euh, au sujet de Robespierre, monstre ou héros. Donc c'est toujours un, un haut personnage de la Révolution française qu'on étudie avec les élèves. Et euh, monstre ou héros, bah, telle est la question qu'on se pose à chaque fois. Donc euh, nous sommes ravis de vous accueillir, Marion Poufari. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, euh, bah, pour rappel, euh, on va faire un entretien d'à peu près une heure avec, euh, avec Aude. Et euh, suite à cela, vous pourrez euh, poser vos questions, Alors, soit dans le fil de discussion, soit euh, vous pourrez à ce moment-là réactiver votre micro et euh, poser votre question directement. Donc, euh, ce sera pour la dernière demi-heure. Donc, nous finirons vers 20 heures. Donc, voilà pour le petit programme. Donc, euh, bah, je vous laisse euh, la parole, Aude et, et Marion. C'est moi qui démarre Si tu veux, oui. Bon. Alors, euh, bonsoir Marion. Vous avez publié une thèse en 2019 sur Robespierre euh, qui s'intitule « Le poids des mots, le choc de l'échafaud, l'image de Robespierre dans le discours politique de la restauration à la fin du 19e siècle ». Et moi, ma première question serait « Pourquoi Robespierre ?» Alors, pour Bespierre, tout simplement parce que euh, quand j'ai commencé mon master 2, en fait, avec euh, mon master même avec euh, Jean-Pierre Chaline, euh, j'ai vu euh, que c'était le personnage qui, qui cristallisait le plus, en fait, les tensions autour de l'héritage mémoriel de la Révolution française. C'est-à-dire que vraiment, tout au long du 19e siècle, on a euh, ce continuum, Robespierre est l'une des personnes qui revient dans le débat public, très fréquemment. Alors ensuite, au cours de ma thèse que j'ai faite sous la direction de Jacques-Olivier Boudon, j'ai vu que, par exemple, dans le discours parlementaire, on allait euh, évoquer des personnages comme Marat, par exemple, sous la Restauration, très vite, on oublie Marat. On a Danton, sous la Troisième République, qui connaît une popularité, mais Robespierre reste tout au long et devient peu à peu le symbole de la Révolution, tout du moins d'une partie de la Révolution française. Et aujourd'hui, quand vous faites un débat télévisé, bien finalement, est-ce que vous entendrez parler de Mirabeau, de Sieyès Non, par contre, vous entendez encore parler de Robespierre. Donc, j'ai voulu étudier finalement euh, l'héritage révolutionnaire et le rapport à l'héritage révolutionnaire. Et donc, pour choisir un personnage, j'ai choisi Robespierre. D'accord. Alors, euh, il y a des sources, et euh, quand on parcourt vos sources, vous avez euh, beaucoup étudié les discours euh, politiques, les ouvrages sur la Révolution. Est-ce que l'étude de ces sources a été, euh, comment dirais-je, difficile Est-ce que ça a été, au contraire, simple Non, je dirais que ça a été relativement simple, parce que euh, j'ai bénéficié du gros travail de numérisation des sources parlementaires qui a été euh, effectué, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, mon travail est basé sur deux types de sources, à la fois euh, des sources politiques euh, pour, pour, qui m'ont permis de poser en fait mes hypothèses, des imprimés euh, publiés par des sociétés républicaines radicales des débuts de la monarchie de juillet, euh, des écrits euh, qui sont relatifs aux querelles qu'on peut par exemple voir dans les années 1840, dans le mouvement néo-babouiste, les querelles qui opposent les démocrates socialistes à Proudhon. Donc, j'ai utilisé ce type de source qui était de la source imprimée assez facile à trouver. Et pour valider mes expériences, j'ai voulu voir si finalement ces structures, ces, ces hypothèses, un peu comme dans une expérience, eh bien, euh, avaient une preuve. Et si ces légendes que j'avais vues naître à travers l'étude de ces documents perduraient. Et pour ça, j'ai procédé à l'étude de l'image de Robespierre dans les débats parlementaires de la restauration à la fin du 19e siècle. Et ces débats, en fait, sont numérisés. Alors, on peut les trouver sur Gallica ou dans certains cas sur le site de la Hattie Trust Foundation. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'ils ne sont pas tous au même endroit, qu'il faut reconstituer les corpus, mais on arrive à le faire. Et c'est vrai qu'on a un problème, c'est que pour la période allant de 1852 à 1859, il n'y a pas de débat parlementaire publié. Donc, il y a une lacune en corpus, mais qui est assez petite. Donc, en termes d'exploitation, euh, j'ai souvent utilisé euh, la recherche de mots-clés, des choses comme ça. Donc, non, je dirais que je n'ai pas eu de difficulté. Très bien. 
Et maintenant, on va parler euh, de la recherche sur l'image de Robespierre. Quel est l'intérêt, justement, ben, d'étudier cette image-là de Robespierre encore aujourd'hui Alors, euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, on se rend compte, moi, je suis partie en fait des travaux de Marc Bellissa et Yannick Bosque, on se rend compte que euh, certaines images de Robespierre peuvent être portées par des courants politiques très divers, la même image de Robespierre, par exemple l'image du Robespierre tyran, et qu'à l'inverse, au sein d'un même courant politique, on peut avoir deux images très différentes. Quand Marc Bellissa et Yannick Bosque ont écrit leur ouvrage Robespierre, La fabrication d'un mythe, qui visait en fait à faire le point sur l'évolution des images de Robespierre dans euh, l'historiographie, la littérature, les beaux-arts de la Révolution jusqu'à nos jours, ils se sont rendus compte que, par exemple, euh, à droite, on pouvait avoir euh, l'image d'un Robespierre euh, tyran, euh, issu d'une euh, pensée libérale comme des images qui venaient du discours contre-révolutionnaire. À l'inverse, à gauche, où on pense plutôt que Robespierre va être en faveur, on voyait des critiques euh, de Robespierre de la part euh, d'historiens, pourtant de gauche. Et en fait, moi, en partant par le biais du discours politique, j'ai vu que la légende noire de Maximilien Robespierre, en fait, elle n'était pas unique, il y en avait quatre. Il y avait une légende contre-révolutionnaire, une légende libérale, qui apparaissent, on va dire, entre 1789 et euh, la Restauration. Et ensuite, deux légendes noires de gauche qui apparaissent sous la monarchie de Juillet, puis au milieu du 19e, euh, en 1848, ce qui explique que le mouvement anarchiste pouvait critiquer Robespierre comme autoritaire parce qu'il portait atteinte à la liberté, et que les libéraux pouvaient critiquer Robespierre parce qu'il était trop égalitaire, ce qui pour eux portait atteinte à la liberté. Donc moi, j'ai essayé un peu de dépasser leurs apories pas dire en ce qui pouvait être considéré comme une aporie. Et donc, de la même manière, vous pouvez trouver, eux, ils se demandaient pourquoi dans le discours politique de droite, on pouvait trouver des images plutôt contre-révolutionnaires et des images qu'on aurait retrouvées dans la gauche modérée. Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait aux origines deux légendes noires de droite, dont une contre-révolutionnaire qui présente Robespierre comme un anarchiste, ce qui est un thème qui a perduré tout au long du 19e siècle et qui s'est partiellement effrité à la fin du 19e. On en trouve encore des traces. Justement, par rapport à cette légende noire dont vous parlez, est-ce qu'elle s'est développée tout de suite après, enfin, dès le vivant de Robespierre ou après sa mort Alors, tout à fait. Moi, je partage le point de vue d'Hervé Leveur, selon lequel Robespierre est un mythe vivant. Dès les débuts de la Révolution française, dès 1789, c'est un parlementaire qui arrive à la Constituante et qui participe énormément au débat. Évidemment, il a des positions qui, pour la Constituante, sont très radicales et qui suscite chez les contre-révolutionnaires des réactions très vives. Il est pris à partie dans les journaux, et vraiment, il y a, dès le début de la Révolution, cette image de Robespierre est un anarchiste qui veut détruire la monarchie absolue de droit divin, il ne respecte ni la propriété, ni les biens, enfin, plutôt ni la religion, ni l'autorité, etc. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que Robespierre devient quelqu'un de très populaire dans le peuple de Paris parce qu'il défend des idées démocratiques comme le suffrage universel. Et donc, il devient un petit peu le porte-parole de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, très vite, comme dit Hervé Levers, il devient un mythe vivant. Donc, finalement, pour moi, sa légende, elle commence dès 1789. Évidemment, toutes les légendes ne commencent pas dès 1789. Mais très, très vite, le discours contre-révolutionnaire, eh bien, effectivement diffuse. Et dès 1795, on a l'abbé Proyard qui a été sous-principal au lycée Louis-le-Grand en charge des boursiers d'Arras, qui publie une biographie de Robespierre avec des détails sur sa jeunesse et qui reprend ce discours royaliste qu'il a connu. L'abbé Proyard est en immigration, donc tout ça, c'est un continuum. En fait, tout n'apparaît pas après Thermidor miraculeusement. Puis vous le dites bien, euh, notamment par rapport à l'abbé Proyard, hein, qui est vraiment une des figures de proue de la contre-révolution, vous dites que c'est un des premiers qui va le qualifier d'anarchiste, car, euh, et là je cite votre, euh, votre texte, euh, le début de l'anarchie, c'est de passer de la monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est qu'il l'appelle il aussi régulièrement le petit Maximilien. Alors, c'est moi qui l'appelle comme ça, pour ah, rire, en fait. C'est moi qui, on va dire, pour m'amuser, j'ai décidé en écrivant d'utiliser, euh, pour garder une distance vis-à-vis -vis du sujet du personnage, uniquement le terme « Robespierre ». Je n'emploie pas un terme comme « l'incorruptible », par exemple. Parce que déjà, utiliser « incorruptible », c'est aller vers la légende dorée. 
Par contre, je me suis dit, bon, on va s'amuser un peu. Donc, moi, je l'appelle le petit Maximilien parce que quand l'abbé Proyard écrit, il y a aussi cette dimension de parler de l'élève et on a un peu l'impression que c'est un professeur qui parle de quelqu'un de sa classe. Donc, voilà, pour faire rire le lecteur, j'ai employé cette expression. D'accord. Et euh, ce qui est frappant, c'est qu'il a fait l'objet de virulentes critiques, enfin de, notamment de la part des conservateurs, notamment par rapport à la religion. Oui, tout à fait. Alors, Maximilien Robespierre, justement parce qu'il est déiste, eh bien, euh, ne convient pas à la contre-révolution, parce que Maximilien Robespierre n'a pas… Il a dit « j'ai toujours été un très mauvais catholique ». Donc, le culte de l'être suprême, c'est pour certains le paganisme, la destruction de la religion, et pour les contre-révolutionnaires… Eh bien, on met sur le même plan la fête de la raison de Hébert, la fête de l'être suprême de Maximilien Robespierre ou euh, tout simplement le fait que euh, les biens euh, du clergé sont nationalisés. Et donc, euh, tout ça s'est mis dans le même panier. Dans tous les cas, euh, c'est l'impiété, c'est l'anarchie. Et ce n'est que plus tard euh, qu'on va euh, à discerner, notamment un courant de la droite libérale, qui va euh, dire, mais Robespierre, en fait, avec l'être suprême, il voulait être un pontife, un grand prêtre. Donc, on a aussi une image du Robespierre clérical qui apparaît. Et à la fin du 19e, on a un renversement complet. Parce que la gauche, finalement, en 1848, moment 48 tard, la religion est très importante. Il y a un tournant anticlérical de la gauche dans la seconde moitié du 19e. Et dans les débats qui ont lieu sur les questions religieuses au Parlement, la droite prend un malin plaisir à dire aux, aux radicaux qui se revendiquent de Robespierre, eh bien, voyez, Robespierre, lui, au moins, il défendait le budget des cultes. Vous, vous ne respectez pas sa mémoire. Donc, on a un complet renversement, mais de la part de la droite parlementaire, c'est ironique. Et euh, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez curieux, c'est que, enfin, ce qui constitue un peu le comble, c'est que euh, lui-même euh, voulait le culte de l'être suprême, lui-même qui a été élève des jésuites, notamment au Collège d'Arras. Oui, tout à fait. Alors, il a été élève des oratoriens à Arras, puis ensuite à Paris, donc dans une institution qui avait été tenue par les jésuites, mais dans cette institution, il y avait de multiples influences. Il est déjà, dès sa jeunesse, marqué par les écrits des Lumières. Euh, L'abbé Proyard, d'ailleurs, critique le fait qu'il ne se... Euh, ne se borne pas à lire ce que ses maîtres lui disent de lire, qu'il a d'autres lectures, parce qu'en fait, il faut voir que le témoignage de l'abbé Proyard, c'est un petit peu le contre-exemple des ouvrages d'édification enfantine qu'il publie. Robespierre, c'est un petit peu l'anti-modèle pour les enfants. Et donc, effectivement, Robespierre avait un rapport qui était quand même, euh, je veux dire, assez euh, détaché de la religion, tout en restant croyant, tout en étant euh, déiste. Il n'était pas, euh, voilà, euh, il n'était pas effectivement dans euh, l'orthodoxie catholique. Et euh, justement, ce qui est intéressant, c'est le basculement du propos. C'est que euh, on l'a souvent fait passer pour un anarchiste et qu'à partir de la Troisième République, c'est plus un anarchiste, mais un tyran. Voilà, dans le discours politique, c'est l'image du tyran qui prédomine parce que, en réalité, toutes les majorités conservatrices euh, au pouvoir qui se sont succédées euh, de 1815 à la Troisième République euh, vont soit le présenter comme un anarchiste et aussi comme un tyran parce que dans le discours, euh, comme l'a montré Marc de Leplace, l'anarchie et la tyrannie peuvent euh, se, 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 se rapprocher. Je vous, je vous renvoie aux travaux de Marc de Leplace sur la naissance en fait du mot anarchiste et du mot anarchisme. En fait, l'idée, c'est qu'on s'appuie sur l'anarchie pour acquérir la tyrannie. Et euh, en réalité, ce qui se passe, c'est que les véritables anarchistes, eux, le, le vrai mouvement anarchiste qui apparaît euh, avec Proudhon, va dire que Robespierre est quelqu'un de tout à fait tyrannique, de clérical et qu'il n'est pas assez social. Et après la Commune de Paris, finalement, où on a l'émergence euh, sur la scène révolutionnaire parisienne d'un mouvement anarchiste qui se revendique comme étant anarchiste, il serait assez bizarre de comparer Maximilien Robespierre à un anarchiste. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la majorité euh, qui avait été au pouvoir pendant… Euh, enfin, elle n'a pas été au pouvoir, mais une succession de majorités conservatrices, elle va très vite se retrouver dans l'opposition avec la conquête de la République par les Républicains. À ce moment-là, comme elle est plutôt dans la minorité, elle va utiliser des stratégies qui étaient celles de l'opposition libérale euh, sous les monarchies censitaires et dire au gouvernement « vous, finalement, recréez la tyrannie de Robespierre ». Donc, elle n'a plus intérêt à parler de l'anarchie. Et on a encore trois occurrences, euh, je crois, de euh, l'image du Robespierre anarchiste dans les débats parlementaires, mais il faut voir que 
comme on a un vrai mouvement anarchiste constitué, Robespierre, c'est finalement un ami de l'ordre modéré, entre guillemets, pour les personnes qui ont vécu la Commune de Paris et qui siègent sur les bancs anarchistes. Et euh, selon vous, qui a fait la pire légende noire de Robespierre Est-ce que c'est plutôt la gauche, la droite et quel régime au XIXe siècle alors, je, je ne pense pas qu'on puisse parler euh, en termes de régime, parce que la diffusion des légendes, elle peut être le fait de groupes euh, minoritaires dans un régime, comme par exemple euh, des groupes monarchistes sous la Troisième République, de groupes qui vont rester minoritaires tout au long d'une période, comme les anarchistes en fait. Euh, je dirais qu'il euh, n'y a pas vraiment de pire légende noire. Chaque légende noire est adaptée à son propre public. Par exemple, la légende noire euh, anarchiste n'a euh, probablement euh, aucun sens finalement euh, pour euh, un, une personne qui serait euh, monarchiste. Quand par exemple Proudhon attaque Robespierre dans ses ouvrages et qu'il est en conflit avec les démocrates socialistes, c'est un public qui va, on va dire, euh, un, ce sont des idées qui vont susciter au sein de la gauche finalement des débats. Mais pour les monarchistes, finalement, ça ne change pas. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de... de Pire légende noire de Robespierre, je dirais qu'il y a des légendes noires différentes qui s'adressent euh, à des publics différents. D'accord. Et maintenant, on va parler de la légende dorée, finalement. Mm -hmm. À partir de quand et pourquoi est-ce qu'une légende dorée va finir par se développer sur Robespierre Alors, en fait, l'élément déclencheur, euh, c'est la révolution de, de juillet. Euh, les républicains vont se sentir très rapidement euh, lésés car euh, le pouvoir... Euh, donc, le pouvoir sous Louis-Philippe prend très vite un tournant conservateur. Ils se sentent déçus dans leurs espoirs. Or, il faut voir que les gens qui sont au pouvoir sous Louis-Philippe, ce sont des gens qui se réclament de l'héritage de 1789 et euh, des libertés acquises en 1789. Et ils rejettent, dans, un peu dans l'optique de l'histoire de Thierry de Nier, la période 93-94. Donc, à partir de là, les républicains les plus radicaux vont chercher à se constituer un panthéon historique ils vont euh, se mettre à étudier l'histoire de la période 93-94. Ils vont redécouvrir les écrits de Robespierre qui sont très accessibles, contrairement à ceux de Marat. Ce, ce sont souvent des discours parlementaires, on peut les trouver assez facilement. Et ils, se, ils vont façonner en fait un Robespierre qui correspond à leur demande, qui est celle de personnes qui en 1830 n'ont pas le suffrage universel, voient un régime qui ne va pas euh, évoluer euh, sur ce sujet et qui euh, aussi euh, eh bien, euh, risque d'instrumentaliser la religion. Donc, à partir de là, pour eux, Robespierre, ça va être celui qui a défendu dès la constituante l'égalité politique, voire dans certains cas l'égalité sociale, et on a une période où il y a des difficultés euh, économiques et sociales liées au développement euh, de l'industrie en France. Robespierre, c'est celui qui théorise en 1793 le droit à l'insurrection, et eh bien, il y a Beaucoup d'insurrections au début de la monarchie de juillet, ça permet de les justifier. Et Romespierre, c'est l'apôtre d'une religion de la fraternité qui peut servir de ciment à l'ordre social issu de cette révolution. Et finalement, on est à une période où la gauche n'a pas encore entamé son tournant clérical. Robespierre va devenir leur symbole. Il commence à l'étudier. Des gens comme Albert Laponneray vont réétudier ses discours, les republier. Albert Laponneray rencontre la sœur de Maximilien Robespierre. Il l'incite à rédiger ses mémoires. Il va les publier. Donc, tout un travail est réalisé. Romespierre permet de devenir le, le symbole, finalement, de la révolution à laquelle ils aspirent et, finalement, euh, de la seconde phase de la révolution, 1793-1794. On a vraiment une pérennité, un bloc, entre 1830 et euh, 1848. En 1848, quand on étudie les discours des députés euh, qui, qui sont vraiment sur les bancs euh, les plus à gauche, les républicains les plus à gauche, on a des thèmes qui existent depuis 1830. Et euh, c'est vraiment l'idée d'une république alternative, cette fois-ci, à celle qui est proposée par les républicains modérés. D'accord. Et d'ailleurs, vous dites bien que euh, par rapport au discours de Robespierre, dès la monarchie de juillet, ce sont des succès de librairie. Tout à fait. Tout à fait. Certains ouvrages, en particulier sa « Déclaration des droits de l'homme », euh, Robespierre va rédiger une déclaration euh, des droits de l'homme euh, qui va en partie être réutilisée pour euh, réaliser la déclaration des droits de l'homme qui figure dans la constitution de l'an 1, qui est euh, promulguée euh, après, euh, à la fin, en fait, euh, au, vers juin 1793, vous, avez, enfin, je, vous le savez, je pense, mais donc les montagnards euh, acquièrent euh, le pouvoir sur l'Assemblée. 
C'est à ce moment-là qu'on promulgue la constitution euh, de l'an 1 avec une déclaration des droits de l'homme qui va inclure des éléments du projet proposé par Robespierre quelques temps auparavant dans une convention qui était alors euh, dominée par la Gironde. Et euh, cette déclaration, elle est vue comme une alternative en fait, à la déclaration des droits de l'homme de 1789, notamment pour un article euh, qui peut-être pourrait nous paraître à l'ordre aujourd'hui, c'est la définition du droit de propriété comme un droit positif et non comme un droit naturel. Parce qu'en réalité, dès qu'on dit que le droit de propriété est positif, on peut le limiter. À l'époque, en Mespierre, songeait par exemple au trafic d'esclaves, à l'exploitation des paysans qui devaient louer des terres. Mais au 19e siècle, on va se réapproprier cette notion et on va décider de, de s'en servir pour euh, euh, développer des théories qui permettent, par exemple, d'avoir plus de justice sociale, de réprimer, on va dire, les abus économiques. Donc, c'est une notion qu'on se réapproprie. L'autre élément clé, ce sont les articles sur le droit à l'insurrection. Et effectivement, euh, évidemment, euh, des questions comme le suffrage sont évidemment euh, cruciales, mais il y a ces éléments qui font qu'il y a une déclaration alternative et que finalement, le mouvement républicain le plus radical, lui aussi, il a ses textes philosophiques de référence, lui aussi, il a ses pères fondateurs. Et euh, vous dites bien que Robespierre est un des premiers à défendre le suffrage universel. Et est-ce qu'au moment bah, de, 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 de l'adoption du suffrage universel en 1848, on s'est basé sur les écrits de Robespierre ou la pensée de Robespierre. Non, non, je, enfin, quand, euh, la manière dont on, euh, dont on, dont on réutilise, euh, enfin, Robespierre euh, défend le suffrage universel dans ses discours, mais il faut voir que ceux qui en 1848 se réclament de Robespierre ne sont plus les seuls à défendre le suffrage universel. Il y a aussi toute une frange de républicains modérés qui défendent le suffrage universel. Donc pour eux, Robespierre n'est pas la, la, la référence. Il y, a, il y a quand même une, une évolution hein, dans, dans le mouvement républicain. Et de toute façon, les Robespierre s'est prononcé sur la question du principe. Donc, je, je pense que pour un républicain modéré qui, qui vraiment est en faveur du suffrage universel, Robespierre n'est pas la référence. Quand on étudie les débats parlementaires sous la Deuxième République, les républicains modérés détestent être assimilés à Maximilien Robespierre. Pour eux, c'est une insulte. Hein. Le député Pascal Duprat le dit. Les députés euh, qu'on va appeler euh, au cours de, de la période montagnard, pour eux, c'est un titre de gloire, les républicains modérés ne mettent pas Robespierre en avant. Il y a une évolution euh, du camp républicain. Ben, du coup, j'ai la même question, pour, euh, parce que dans la légende dorée, on dit que c'était un artisan de la première abolition de l'esclavage. Et justement, pour cette abolition de l'esclavage, est-ce qu'on se réfère à Robespierre alors, l'abolition de l'esclavage, pour moi, je ne l'ai pas mis dans la légende dorée de, de Maximilien Robespierre, euh, parce que, euh, en réalité, il faut voir que l'abolition de l'esclavage, euh, déjà, c'est un sujet extrêmement compliqué sur la période révolutionnaire. Il y a des euh, mouvements, en fait, euh, dans les colonies de l'époque. Il y a euh, en métropole, on va dire en métropole, des gens qui défendent l'abolition de l'esclavage. La question véritable de, de Robespierre et de l'abolition de l'esclavage, je dirais que je préfère la laisser à des spécialistes qui sont plus, euh, plus à même que moi de, de traiter du sujet. Euh, il était évidemment opposé à l'esclavage, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'on en fera un, un père de l'abolition de l'esclavage. Et dans les discours, hein, vraiment dans les gens qui utilisent les discours de Robespierre sous la monarchie juillet, il n'est pas du tout utilisé dans ce but-là. Il est vraiment associé à la notion euh, de suffrage universel, euh, d'égalité sociale au sens, par exemple, impôt progressif. Il n'est pas associé à l'esclavage. Donc, en 48, dans les débats, moi, je n'ai pas trouvé de débat parlementaire où on mentionne, euh, en quelque sorte, euh, Maximilien Robespierre dans euh, des débats liés à l'esclavage. Hein. Alors, il avait un surnom, Robespierre, qui on l'appelait l'incorruptible, euh, notamment mmh. l'incorruptible défenseur euh, du peuple. Mmh. Alors, vous dites que vous ne l'appelez pas l'incorruptible pour ne pas avoir de parti pris, ça c'était un surnom de la gauche, il me semble. Alors, en fait, c'est un surnom qui naît de son vivant. Ah, euh, de son vivant, en fait, euh, il va être considéré comme une personne qui n'est pas corruptible hein, dès la constituante. Euh, il y a des députés dont on sait qu'ils sont corrompus et Robespierre apparaît comme quelqu'un qui euh, n'est pas en fait intéressé par l'argent. Marisa Linton en a parlé notamment, effectivement. 
il ne va pas s'enrichir pendant la Révolution. Il n'a jamais montré un intérêt particulier pour la, pour, pour la fortune, effectivement. C'est un avocat à la base d'Arras qui, qui fait sa carrière. Mais donc, effectivement, il y a effectivement une, une base de vérité historique. Il n'a jamais été corrompu. Voilà. Donc, on peut l'appeler l'incorruptible sur ce, sur ce plan-là. Mais c'est vrai que très vite, cette image a une période où on cherche le plus, enfin, vraiment sous la Révolution, on cherche quand même à s'assurer que les représentants sont intègres. C'est quelque chose qui devient important dans le discours politique. Et là, je vous renvoie aux travaux de Marisa Linton sur ce sujet. Euh, donc, Robespierre, lui, il incarne le représentant parfaitement intègre. Il n'est pas corrompu, il ne fait pas euh, d'alliance avec euh, des ennemis pour acquérir des postes ou du pouvoir. Donc, effectivement, il c'est est, quelqu'un qui est un petit peu euh, atypique par rapport à des parlementaires qui, par exemple, ont occupé des fonctions dans les assemblées, il n'en occupe pas, comme l'a montré Hervé Levers. Il se veut le député de l'humanité qui parle au nom des principes de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, finalement, euh, je dirais qu'effectivement, ce surnom lui, lui, lui arrive très rapidement et il est réutilisé jusqu'à nos jours. Alors, il est souvent euh, dépeint comme un homme austère. Mm -hmm. On entend euh, par là, en fait, par l'austérité de Robespierre. Alors, en fait, je pense que à l'origine de cette image d'austérité, il y a une volonté des républicains euh, radicaux euh, de la monarchie du Biais de le présenter comme quelqu'un de sérieux et euh, comme justement cet homme politique intègre dont on veut être sûr de la vertu parce que sa crédibilité sur le plan moral, le fait que c'est un homme à principe et le gage de la pureté de ses principes politiques. On s'inspire des écrits de Buenarroti, qui en fait est un, si vous connaissez la personnalité de Buenarroti, c'est une personne qui euh, a euh, pris fête et cause pour la révolution, qui ensuite a participé à la conjuration des égaux, qui va être dans les mouvements euh, conspirateurs sous la restauration, qui écrit euh, un ouvrage sur la conjuration des égaux dans lequel il parle de Robespierre et il le euh, présente comme le père d'un communisme moral. Pour Buenarroti, la morale est extrêmement importante et le communisme est indissociable de la morale. Et cette image de Buenarroti, elle va déteindre sur les républicains radicaux qui vont euh, diffuser des écrits historiques sur Robespierre. Ils vont euh, vraiment être marqués par ça. Moi, j'aurais quand même tendance à nuancer, c'est-à-dire que le fait de dire qu'une personne est austère, enfin, est-ce qu'il nous dit que Robespierre est quelqu'un d'austère, qu'il qu 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 lui faut peu de choses pour vivre, donc c'est l'âge d'or, c'est voilà, donc tout ça, ce sont des références très positives, en fait, sous la monarchie du Gap. Moi, j'aurais tendance à nuancer les choses en termes de vérité historique, c'est peut-être aussi le sens de votre question. Euh, je pense que Robespierre n'est pas quelqu'un euh, qui euh, veut, euh, voulait sous la Révolution euh, vivre sur une natte en mangeant trois glands. Je veux dire, c est, c est, il faut imaginer que c'est un, une personne qui appartient à la bourgeoisie euh, arajoise, qui est logée à Paris euh, chez un menuisier du Play, qui est un entrepreneur en menuiserie, qui, qui a de l'argent, qui a des propriétés. Euh, il a une vie, euh, je dirais, il sort, il va au théâtre. Alors évidemment, il n'a pas, on va dire, euh, je dirais que ça n'est, enfin, il n'a pas une vie, on va dire, euh, qui évidemment est reconnue par des fêtes, des choses comme ça, voilà. Donc effectivement, ça peut être considéré comme austère pour l'époque, mais il faut imaginer aussi qu'à côté de ça, quand on a l'image d'austérité, on a souvent aussi l'idée de quelqu'un qui n'aime pas rire, qui n'aime pas s'amuser. En fait, ça, Hervé Levers l'a montré très bien. Robespierre, quand il était à Arras, avait une vie sociale euh, dans des sociétés, en fait, comme la société des Rosati, où on se rendait compte qu'il aimait badiner, qu'il aimait plaisanter. C'est quelqu'un qui aimait plaisanter. C'est aussi quelqu'un qui est extrêmement ironique, qui sait être extrêmement ironique. On décèle cette ironie dès ses premiers euh, écrits de jeunesse, mais jusqu'en 1794. On décèle de l'ironie. Donc, je dirais que la notion d'austérité, elle véhicule deux choses. D'abord, euh, l'idée d'intégrité qui va plaire aux républicains de la légende dorée, mais paradoxalement, ça donne aujourd'hui l'image d'un personnage ennuyeux, en fait. Aujourd'hui, on pense que c'est un personnage ennuyeux. Ah, je pense qu'on ne peut pas se livrer véritablement à des analyses psychologiques, mais qu'il faut quand même nuancer cette image. C'était une personne de son temps qui, effectivement, ne faisait pas d'extravagance, 
euh, mais il aimait badiner, il aimait plaisanter. Donc, je pense qu'il faut quand même euh, nuancer la chose. Alors, justement, vous parlez de l'ironie euh, dans ces discours et euh, justement, on parle beaucoup de la rhétorique de Robespierre dans ses discours où on parle beaucoup de la stratégie euh, rhétorique de, de cet homme-là. Oui, tout à fait. Alors, euh, Robespierre, c'est quelqu'un qui a une très solide formation classique acquise au lycée, qui va faire euh, des études à la Sorbonne, des études de droit, des études très complètes. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu et il est à la croisée, en fait, de deux influences. Il faut voir que le 18e, euh, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire littéraire, est marqué par euh, le classicisme. Et puis, apparaît ce qu'on appelle le mouvement pré-romantique. Figure emblématique, c'est Jean-Jacques Rousseau, la nouvelle Héloïse. Et ce mouvement, bon, dont euh, finalement l'existence a été contestée par, euh, par euh, certains euh, théoriciens de la littérature, mais qui, qui a été ensuite réhabilité, ce mouvement donc, qu'on trouve entre le mouvement classique et la période romantique, eh bien, euh, commence à valoriser euh, le sentiment, l'expression du moi. C'est l'époque où on, où on commence à écrire euh, des romans, euh, les, le théâtre évolue, la nouvelle Héloïse est un succès de librairie et Romespierre est marqué par cette influence pré-romantique. Il va beaucoup euh, utiliser le sentiment, il va beaucoup dire « je », ce qui a pu être vu comme un, un narcissisme, mais qui est aussi euh, finalement une traduction de cet esprit pré-romantique. Donc, ce sont des éléments qui, à l'époque, contribuent à son succès en fait euh, rhétorique. Et euh, donc, je pense que, que le fait qu'il soit influencé par euh, le pré-romantisme contribue à ses succès rhétoriques. Et euh, c'est vrai qu'on le compare souvent à Rousseau. Euh, mm-hmm. on, on, d'ailleurs, on dit de lui qu'il est l'héritier de, de Rousseau. Et d'ailleurs, les, les romantiques vont largement s'inspirer de, de Robespierre. Et euh, vous dites qu'à un moment, euh, il est considéré comme un génie. Et il y a un génie dans sa plume. Tout à fait. Alors, sur le, la comparaison entre Robespierre et Rousseau, on a en fait l'idée que Robespierre est le descendant de Jean-Jacques Rousseau. Euh, chez des gens qui vont le critiquer en disant, vous voyez, Robespierre voulait euh, une république en s'inspirant de Rousseau, une république austère, une république spartiate. Nous nous référons à d'autres traditions politiques. À l'inverse, des républicains vont dire, nous nous référons à Rousseau et Robespierre, euh, celle des descendants de Rousseau, on a même des expressions comme on a l'idée que Jésus puis Rousseau puis Robespierre, et eh bien tous vont euh, nous amener vers un monde nouveau et meilleur. Donc il y a cette idée, il y a véritablement une influence du style de Rousseau sur le style de Robespierre. En ce qui concerne les idées, il faut être beaucoup plus nuancé. Alors, Robespierre n'est pas le traducteur de la pensée politique de Jean-Jacques Rousseau. C'est quelqu'un qui sait très bien prendre ses distances quand il le faut et qui, des fois, il y a des vérités dans Rousseau que l'on doit laisser dans les livres. Il est influencé par des gens comme Locke, comme Montesquieu, c'est Hervé Lovers l'a aussi montré. Il faut vraiment se dire que Robespierre, c'est quelqu'un qui n'est pas juste le traducteur de Rousseau. Il y a plusieurs, euh, plusieurs courants, en fait, enfin, plusieurs auteurs qui l'influencent. Et je pense que la création de cette légende dorée et sa diffusion, la création de la légende noire libérale qui va assimiler Robespierre à un traducteur de Rousseau euh, qui veut euh, niveler, etc. Je pense que ça fait qu'on ne s'est pas intéressé aux autres influences euh, de penseurs comme Locke, Montesquieu sur Robespierre suffisamment. Et je pense que la question de la liberté euh, doit être à nouveau posée. Il faudrait vraiment qu'on étudie la liberté chez Robespierre. Robespierre emploie énormément le terme liberté. Or, jusque-là, on a pensé Robespierre égalité. On a étudié ça. Finalement, ces légendes, elles ont contribué à occulter des pans entiers de la pensée de Maximilien Robespierre. Donc voilà, je pense que, que Robespierre n'est pas le, le porte-voix de Jean-Jacques Rousseau. Et les romantiques, pour répondre à votre question sur le génie, en fait, les romantiques vont diffuser euh, l'image d'un, d'un génie qui s'inspire en fait de traditions euh, philosophiques et religieuses, l'idée qu'une personne peut être inspirée de manière surnaturelle, qu'elle pourrait être un prophète qui guidera les peuples vers un monde nouveau. C'est une image qu'on trouve en littérature, par exemple chez Lamartine. Euh, le génie est par exemple quelqu'un qui, en général, va être incompris des hommes, qui va être un, un martyr de sa cause. Et euh, ils vont avoir tendance, les romantiques, à projeter cette image sur Robespierre, en quelque sorte, en faire le génie de la Révolution, parce que cette image du génie, elle existe dans d'autres écrits. Le poète peut être un génie, bien de même Robespierre, c'est le génie de la Révolution. 
Et euh, quand vous parlez euh, du fait qu'on a occulté des pans entiers de la pensée de Robespierre, vous parlez donc là de la liberté, qu'est-ce qui pourrait euh, avoir été occulté de la pensée de Robespierre Alors je pense qu'il y a... Je, 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 ça n'a pas été euh, occulté volontairement, je veux dire. Je dis que ce sont des sujets sur lesquels on ne s'est pas intéressé, il n'y a pas eu de, de, de volonté de cacher. Je pense que la question de la liberté, on doit se la poser, et aussi... Son, sa pensée euh, sur les sujets judiciaires. Hein. Moi, j'ai étudié les interventions de Rambespierre à la Constituante et à la Convention, et je me suis rendu compte qu'il utilisait ce qu'on appelait euh, une stratégie de spécialisation parlementaire. C'est quelque chose qui a été euh, étudié par Rosemont de Sanson euh, et qui euh, montre que, par exemple, au 19e siècle, si vous voulez faire carrière euh, au Parlement, vous, devez vous, vous avez plusieurs manières de le, de le faire, mais vous pouvez notamment vous devenir le spécialiste d'un sujet. Voilà. Bien, Robespierre, c'est ce qu'il fait. Il euh, intervient très fréquemment sur des sujets de procédure pénale, sur euh, des points euh, très précis. Il souligne que tel terme de loi eh euh, n'est pas correct, euh, que tel élément est, est trop large et pourrait porter atteinte euh, aux droits euh, des gens. Donc, il a cette stratégie euh, de spécialisation et je pense, alors moi je me penche sur le sujet dans, dans le chapitre 10 de mon ouvrage, j'essaye de montrer en quoi il s'est spécialisé sur des questions de procédure judiciaire. Et c'est vrai que jusqu'ici, on n'a pas forcément eu un intérêt démesuré pour la question. Alors, vous dites, euh, alors la gauche le prend pour, euh, pour symbole, mais chez l'une des dernières phrases euh, de l'ouvrage, vous dites « Robespierre est devenu pour la gauche un ancêtre politique aux convictions louables, mais dépassé ». Qu'est-ce que ça veut dire par là eh bien, pour le marxisme, la Révolution française euh, est une révolution bourgeoise, je fais simple. Et la Révolution à venir doit être une révolution prolétarienne qui prendra euh, en compte la question sociale, alors que les révolutionnaires français, même ceux de 1793 et de 1794, dont les républicains radicaux ont loué les idées sociales, eh bien, ce sont restés des bourgeois, n'ont pas inventé le communisme. Donc, finalement, même des gens comme Robespierre, ils ne pouvaient pas, euh, vu la période à laquelle ils étaient, vu la structure économique dans laquelle ils vivaient, ils ne pouvaient pas inventer ça. Et donc, pour quelqu'un comme Julienne, en fait, euh, quand, quand on voit les discours parlementaires de Julienne, et Julienne est le, se veut le vulgarisateur du marxisme en France, eh bien, Julienne, pour lui, Robespierre, c'est un précurseur, mais ses idées en matière sociale, elles sont un peu dépassées. Robespierre n'est pas communiste, il est très clairement... Euh, attaché à la propriété, il pense que euh, l'égalité est une chimère, il le dit, et donc pour les courants marxistes de la fin du 19e siècle, alors, des courants socialistes euh, et, et, et effectivement euh, très divers, eh bien, Rambespierre c'est quelqu'un qui ne va pas jusqu'au communisme, donc sur le plan social, eh bien, il est un peu dépassé. Et euh, justement, euh, par rapport… Euh... Euh, J'ai perdu ma question, mais ça va, ça va revenir. Oui, justement, euh, aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, euh, qu'est-ce qui domine La légende noire ou la légende dorée de Robespierre Alors, les deux. <rire> les deux. En fait, sur la légende dorée, j'en profite pour rebondir sur la question précédente. La légende dorée de Robespierre, en fait, a connu un regain avec le retour en grâce de Robespierre auprès du Parti communiste. Dans l'entre-deux-guerres, Robespierre va devenir un élément important. Le Parti communiste, bien entendu, c'est enfin, tout à fait conscience du fait que Robespierre n'a pas, sur le plan social, des idées qui sont celles de Karl Marx, mais il deviendra une figure importante pour le Parti communiste. Alors, on verra quand même, euh, au sein des mouvements communistes, perdurer des critiques issues des légendes noires hein, néo-babouvistes. Et, et voilà, on, on les verra perdurer, ces critiques. Je dirais que vous pouvez avoir aujourd'hui, sur une partie de la gauche, une légende dorée euh, qui perdure, et sur une partie de la droite, une légende noire, qui, elle, sera, je pense, plutôt marquée par ce que moi j'ai appelé la légende noire libérale que la légende noire contre-révolutionnaire, c'est-à-dire celle qui présente Robespierre comme un tyran, voilà je pense que c'est plutôt cette légende. On a, on a les deux, en quelque sorte, qui, qui coexistent sur le plan politique. Donc, il y, y a une coexistence, en fait. Alors, ça n'apparaît pas dans l'ouvrage, mais euh, concernant l'iconographie de Robespierre, mmh. euh, on a souvent euh, ces portraits, on a l'impression que c'est le même portrait partout, de trois quarts, avec sa perruque. Et surtout, il y a un détail que moi, j'ai relevé, c'est le manteau rayé. Oui. Et, Alors, euh, juste... Oui. Pardon Oui, oui. 
Je vous écoute. Hein. Et, euh, et en fait, je me suis un petit peu renseignée. Il paraît que ce portrait au manteau rayé, c'était euh, diffusé à partir des années 1820. Alors, effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a très peu de portraits de Robespierre. Robespierre n'est pas quelqu'un qui a cherché à se faire portraiturer. Donc, c'est assez logique que ce portrait, finalement, ait connu euh, une, grande, euh, une grande influence parce que nous n'avons presque rien. Il y a même des portraits, donc on n'est pas sûr qu'il représente Maximilien Robespierre aujourd'hui. Donc, le portrait au manteau rayé, euh, on va pouvoir, euh, on, le, on le connaît, on sait que c'est lui. On a aussi un portrait qui est conservé à Versailles, au musée de, du, du château de Versailles, donc qui pourrait le représenter jeune. Il y a une, un autre portrait avec une perruque extrêmement frisée qui circule, mais là, on n'est pas bien sûr que ça soit lui. Il y a très peu de portraits qui ont été faits. De même pour les bustes, on a un buste de deux scènes qui est en couverture des, de l'édition complète des œuvres de Robespierre. Euh, donc voilà, mais c'est assez logique qu'on prenne, on va dire, ce qu'on a parce qu'on a très peu. Et euh, par rapport à, à ces portraits, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y a une reconstitution du visage de Robespierre qui a été faite en 2013, mm -hmm. où on voit notamment un visage qui est grêlé par la variole et un regard très dur, une mâchoire carrée. Et euh, ce qui m'a frappé, c'est que ce, ce, cette reconstitution, alors c'est d'un prétendu euh, masque mortuaire de Robespierre, on n'en est mmh. pas certain hein, que ce soit vraiment Robespierre, et ça a particulièrement ému euh, les partis de gauche, notamment la France insoumise, où notamment euh, Jean-Luc Mélenchon avait déclaré euh, « on, on fait de, de Robespierre un portrait laid et on pourrait euh, l'assimiler à une laideur de l'âme ». Alors, en fait, il faut savoir que, ce, que des historiens euh, ont étudié les conditions dans lesquelles euh, cette reconstitution a été faite. Et Hervé Levers et Guillaume Mazot ont publié une étude assez fouillée. Et euh, il est aujourd'hui avéré que ce n'est pas un portrait de Robespierre. Déjà, pour que ce soit un masque mortuaire, il faudrait qu'il y ait un trou au niveau euh, de la mâchoire. Euh, le 9 thermidor, Robespierre se prend un coup de pistolet au niveau de la mâchoire. On ne sait pas s'il s'est suicidé, on ne sait pas si quelqu'un lui a tiré dessus. Un masque mortuaire, son trou au niveau de la mâchoire, déjà, ça n'est pas normal. Donc, il y a eu des études qui ont été faites, on a prouvé que c'était un faux. Donc, à partir de là, moi, je ne saurais pas dire pourquoi on lui a donné cette représentation-là, parce que déjà, on n'est pas parti sur des… On ne pouvait pas faire de masque mortuaire Maximilien Robespierre et… Tout simplement parce que les, les corps ont été euh, très, très vite soustraits, on va dire, pour qu'ils ne puissent pas servir de culte. Donc, pourquoi est-ce qu'on a cherché à donner cette représentation de Robespierre Qu'est-ce qui était dans la tête des gens Je ne sais pas le dire, mais par contre, c'est vrai que cette image, c'est comme si vous dites que vous, elle vous a donné un, un, une impression de désagrément, il est possible qu'effectivement, elle ait suscité ça chez, chez beaucoup de personnes donc, ça peut aussi susciter un, un sentiment, euh, dire, ça peut donner l'impression que Robespierre est repoussant si, si vous-même vous, vous l'avez ressenti. Moi, je ne me suis pas posé la question parce que je connaissais en fait la, la vérité sur ce portrait, la vérité, enfin, ce qui a été établi par les historiens. Donc, je ne me suis pas posé de question, mais effectivement, ça a pu euh, porter, euh, poser question à, à des gens. Alors, la, la, la description du portrait ne vient pas de moi, c'est souvent les remarques qui reviennent sur ce portrait et on a l'impression que la, dans l'esprit des gens, ce portrait est l'incarnation de la légende noire de Robespierre, justement. Ah, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a quand même un air assez repoussant, il peut tout à fait euh, traduire finalement, euh, il, est, il, est que, il faut imaginer que là, on est peut-être dans, dans la trace de ce qui est la la physiognomonie qu'on connaissait au 19e siècle. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, on aimait beaucoup euh, comparer euh, les gens à des, à des animaux. Donc, on le fait avec Marat, on le fait avec Danton. Robespierre, par exemple, on le compare à, à, à un chat-tigre, à un tigre. Donc, il y a déjà l'idée d'associer Robespierre à quelque chose de physiquement repoussant. Donc, qu'on soit dans, dans, dans la suite, finalement, n'est pas, pas très surprenant. Alors, je voudrais revenir sur l'ouvrage en lui-même, sur la, la composition de l'ouvrage. Euh, en fait, à la lecture des chapitres, on a l'impression que ce ne sont pas des chapitres indépendants des uns des autres, mais on peut passer de l'un à l'autre sans forcément suivre une trame forcément linéaire. C'est ce qui a été fait volontairement, en fait. Euh, J'ai totalement remanié euh, ma thèse qui reposait sur deux parties. 
euh, pour choisir un plan qui permet de, de poser mes hypothèses sur la légende dorée, puis mes hypothèses sur la légende noire, puis pour les gens qui auraient envie de poursuivre jusqu'au bout la lecture, eh bien, la vérification de mes hypothèses dans une troisième partie. Je me suis dit que ça me permettrait, comme ça, peut-être euh, de permettre à des gens de lire les chapitres euh, 1 à 8, et s'ils n'ont pas envie d'avoir toute la démonstration qui est beaucoup plus classique et qui éventuellement peut les ennuyer d'études du discours politique, ils pouvaient tout à fait sauter à la conclusion. Et en ce qui concerne la structuration par chapitre, je l'ai sur la légende noire par exemple, j'ai fait en sorte qu'on puisse lire indépendamment les chapitres parce que je me suis dit qu'une personne qui connaissait bien la légende noire de droite avait peut-être envie d'avoir des précisions uniquement sur la légende noire de gauche et donc pouvait se référer à un chapitre. Donc ça, je l'ai fait volontairement. Et d'autant plus que moi, je suis édité par les presses universitaires du Septentrion qui mettent leurs ouvrages sur euh, Open Edition. Et en général, quand on lit en numérique, on va avoir tendance à lire un chapitre. Et moi, j'ai pensé aux étudiants, en fait, qui pouvaient avoir envie, ou aux chercheurs qui pouvaient avoir envie de lire un chapitre uniquement. Et je me suis dit, ça, ça correspond plus ou moins à la structure de ma thèse, mais je me suis dit que cette structuration serait aussi plus agréable pour une lecture de recherche que moi, par exemple, je fais souvent sur support numérique et en utilisant Open Edition avec une lecture au chapitre. Donc, il y a de ma part une volonté, en fait, dans la construction de l'ouvrage. Alors, je, je vais après, je vais avoir une dernière question. Dans la préface de votre livre, il est écrit « Robespierre fascine et intrigue à la fois mm ». -hmm. Alors, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui de, de l'intrigue après ce que vous avez fait comme recherche Alors, ça, ce sont les, les propos d'Hervé Levers, qui est le, oui. le biographe de Maximilien Robespierre, qui est professeur à l'Université de Lille et qui, qui était l'un des rapporteurs de ma thèse. Et oui, je pense qu'il fascine, on le constate tous les jours dans le discours politique, on a effectivement, encore aujourd'hui, Robespierre qui revient fréquemment, donc qui reste une image importante, et qui intrigue, oui, bien entendu, il intrigue déjà parce qu'on n'a pas, comme je le dis, on n'a pas encore fini d'étudier euh, tous les pans de sa pensée. Donc, euh, il est assez logique que les historiens aient encore à creuser. J'en ai terminé pour les questions de mon côté euh, Marion Poufari, est-ce que vous voulez euh, insister sur certains points qui ont été abordés euh, durant cet entretien Alors, Oui, j'aimerais bien euh, dire quelque chose. Je pense que c'est très important d'essayer d'avoir, quand on le peut, une approche pluridisciplinaire en histoire. Euh, il y a quelques années de cela, Éric Anso euh, a écrit un article sur la notion d'histoire totale du politique. Et je pense que pour aborder euh, l'histoire politique, il ne faut pas euh, se limiter. Il faut vraiment euh, essayer d'aller chercher dans d'autres disciplines, d'aller euh, braconner, comme dirait Michel de Certeau. Et moi, par exemple, j'ai essayé de le faire en allant euh, sur le champ euh, de l'analyse littéraire. J'ai fait de l'intertextualité entre la Nouvelle Héloïse et les discours de Robespierre. Euh, je suis aussi euh, allée sur le champ du droit parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous travaillez sur des débats parlementaires, si vous voulez aller vite, vous avez intérêt à bien connaître le droit parlementaire et à bien connaître le droit, par exemple, des débats sur le droit fiscal et le dégrèvement des petites cotes foncières. Si vous connaissez le droit fiscal, ça vous permet de comprendre votre, votre archive en une heure. Là où une personne qui ne connaît pas le droit fiscal ne sait pas ce qu'est qu'un dégrèvement, ne sait pas ce que c'est qu'une cote foncière et ne sait pas non plus se repérer finalement dans un débat parlementaire tout simplement dans la manière dont un compte rendu est structuré, va perdre du temps. Donc moi, je pense qu'il est extrêmement important d'associer le droit à euh, l'histoire politique et c'est aussi un message que je voulais porter. Euh, je voulais porter dans cet ouvrage euh, l'idée que c'est possible de le faire. Évidemment, on ne peut pas être spécialiste de toutes les disciplines. Les références qu'on utilise, il faut essayer de les utiliser sans être trop lourd sur le plan rhétorique vis-à-vis -vis du lecteur, notamment pour le droit, j'ai choisi de ne pas mettre de notes de bas de page à des ouvrages juridiques. J'ai utilisé des notions juridiques, des concepts juridiques, notamment tout ce que j'écris sur le droit au travail. Mais là, j'ai volontairement masqué cet aspect-là. Je n'ai pas mis de bibliographie juridique, par exemple, pas non plus dans ma thèse. De même, en histoire littéraire, je l'ai davantage fait, mais je pense qu'il ne faut pas non plus que cette pluridisciplinarité conduise à avoir trop d'éléments de, 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 rhétoriques. Il faut vraiment pondérer. Voilà. Je pense que l'historien doit s'abreuver à plusieurs sources et aussi faire attention à ne pas 
faire de raccourci avec ces matières qu'il manipule et dont il n'est pas spécialiste, évidemment. Euh, c'est très dur, je pense, d'être pluridisciplinaire dans tous les domaines. Donc voilà, ça c'est vraiment un, un message que je veux porter. Euh, et le deuxième message que, que je veux porter, c'est que je pense que euh, on n'a pas tout dit sur Robespierre, comme je l'ai dit. On a des légendes qui ont euh, obscurci euh, la perception historique du personnage. Le travail de Marc Bellissa et Yannick Goas qui a permis de décaper les choses. Moi, j'espère aussi euh, contribuer euh, à ça euh, par mon ouvrage en prenant un petit peu la, la continuité, en essayant de dépasser les, les, les points euh, euh, bloquants qu'ils avaient euh, vus. Et euh, eh bien, à partir de là, je pense qu'il y a des nouveaux chantiers qui peuvent s'ouvrir, notamment en croisant euh, le droit et l'histoire, notamment sur la question de la pensée judiciaire de Maximilien Robespierre. Eh bien, bah on lance l'appel alors si euh, des personnes voudraient se lancer dans, dans ces recherches-là. Alors, autrement, bah on va pouvoir passer euh, à la suite de, de votre intervention par la partie des questions-réponses des spectateurs. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez réouvrir votre micro. Euh, normalement, vous avez l'autorisation, donc euh, vous ne devrez pas poser de, de soucis. Donc, soit euh, dans le fil du, de discussion, et puis bah, je pourrais les lire à voix haute, ou bien euh, voilà, vous réactivez votre micro et vous prenez la parole comme vous voulez. N'hésitez pas. Est-ce que Aude, tu aurais… Je vais peut-être passer un message supplémentaire dans ce cas-là. Ah bah, si vous voulez. Passer... Voilà, alors j'en profite aussi pour dire que j'ai travaillé sur les sources parlementaires. Aujourd'hui, euh, j'ai eu l'occasion de discuter… Euh, Récemment, en fait, avec quelqu'un euh, du Centre d'histoire du 19e siècle, on, a priori, il y a quand même un relatif désintérêt euh, des étudiants pour les sources parlementaires. Euh, elles sont extrêmement riches, elles jouent un grand rôle, en fait, euh, dans les débats politiques au 19e siècle. Je pense qu'il ne faut pas les méconnaître. Donc, je veux aussi passer ce message. L'histoire parlementaire, c'est une histoire, finalement, qui est assez euh, peu connu, on ne s'y intéresse pas forcément beaucoup. Il y a des travaux très intéressants qui ont été faits, notamment par Jean-Marie Mayer et par des personnes comme Rosemonde Sanson ou encore par Hugo Cognès qui a beaucoup travaillé sur le compte-rendu parlementaire. Donc, je pense qu'il faut aussi ne pas hésiter à s'intéresser à ces sujets-là quand on fait de la recherche, surtout que leur exploitation est quand même assez facile du fait de la numérisation. Donc, c'est un point important euh, qu'il faut souligner parce que ça peut permettre une analyse non seulement qualitative, mais aussi quantitative. Moi, j'ai cherché le nombre de fois qu'on citait Robespierre dans euh, les débats euh, parlementaires. Ça m'a permis de faire des statistiques. Donc, c'est vrai que c'est aussi un, un élément sur lequel je souhaite insister. Je pense qu'on ne se... On ne doit pas oublier qu'on peut s'appuyer sur des éléments quantitatifs en histoire euh, du moment qu'on les éclaire et qu'on les, euh, qu qu les met en relation avec euh, des explications qualitatives. Moi, ma démarche, elle est vraiment double. Euh, je ne suis pas dans la pure explication quantitative. Je ne fais pas non plus des statistiques et uniquement des statistiques. Je pense qu'on peut euh, s'appuyer sur les deux. D'accord. Et c'est vrai que le, le fait de se dire de, de regarder des archives parlementaires peut faire peur, alors que finalement, mm -hmm. c'est quand même assez accessible. C'est très accessible euh, sur le plan euh, technique. Par contre, sur le plan scientifique, cela peut être moins accessible parce qu'il faut bien connaître euh, la structure du débat parlementaire. Elle peut évoluer. Donc là, je vous recommande vivement euh, les travaux d'Hugo Cognès, en fait, sur le sujet. D'accord. Donc, Hugo Cognès, c'est ça Cognès. Je vais peut-être mettre son nom dans le chat, si vous voulez. Ah bah oui, comme ça, ça évite les fautes. Je 
simplement, j'ai pris la conférence en cours. Euh, Béatrice, je suis enseignante dans le sud de la France. Euh, j'ai pris la conférence en cours, donc je n'ai pas tout, tout suivi. Donc, je vais peut-être, euh, ça va peut-être être à côté de la plaque. Dans tous ces débats et échanges, est-ce que des sujets comme euh, école, l'école, les femmes sont évoqués alors, on n'en a pas parlé jusqu'ici, effectivement. Alors, sur la question de l'école, oui, Robespierre est associé à l'école, et alors pour une raison très amusante, pour quelque chose qui n'a rien à voir avec lui. C'est qu'en 1793, il lit à la tribune de la Convention le plan d'éducation de Le Pelletier de saint fargeau qui a été assassiné. Et il le présente parce qu'à ce moment-là, il est dans un comité euh, parlementaire qui s'occupe de l'éducation. Et donc, on va euh, assimiler Robespierre au plan de Le Pelletier, qu'il a lu à la tribune. Ce plan, en fait, euh, c'est un discours et il y a derrière un texte de loi. D'ailleurs, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ce texte de loi a été retouché par Robespierre et d'ailleurs, euh, les offres complètes de Robespierre le montrent très bien. Il y a des éléments qui ont été enlevés. Les débats parlementaires, euh, d'ailleurs, ne conduisent pas du tout à l'adoption du plan, mais à l'adoption d'une législation euh, beaucoup plus souple. Et ce qui est amusant, c'est que Robespierre va être vu en quelque sorte comme l'homme du monopole universitaire, donc euh, pourtant on parle de monopole universitaire, à cause de la loi de Le Pelletier-Stain-Fargeau qui portait sur l'école primaire. Parce qu'on voit la loi de Le Pelletier comme un, un élément par l'école obligatoire en internat, un élément qui permet à l'État de mettre la main sur les consciences des enfants pour les endoctriner. Et donc, dans les débats parlementaires, on va accuser les partisans de l'école privée, vont accuser les républicains eh bien, de vouloir rétablir quelque chose qui s'apparente au plan de Le Pelletier, a fortiori qui serait impie. Euh, voilà, donc c'est effectivement, on a ces références et cette association Robespierre, moi je l'appelle Robespierre tirant des consciences, qui n'est pas tant du fait des idées de Robespierre sur l'école, mais du fait qu'il a lu le plan de Le Pelletier et qu'il va lui être associé. Et ça, on le retrouve vraiment de la monarchie juillet jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc, c'est quelque chose de très important. Robespierre, en fait, a parlé euh, aussi euh, de l'école au sujet d'un en fait, plan proposé par les Girondins, mais il n'y a, a que ces deux éléments. Mais c'est vraiment, c'est tout à fait paradoxal. C'est à cause de le palier de saint fargeau que Robespierre est le tyran des consciences. Alors, sur les femmes, en fait, Robespierre euh, n'a jamais véritablement eu d'intérêt pour la question des femmes. Donc, au 19e siècle, euh, quand 1830, ça n'est pas la préoccupation non plus des républicains qui, quand ils pensent suffrage universel, pensent suffrage universel masculin. J'ai même trouvé le cas euh, d'Arthur Guillot, sculpteur fourriériste, qui euh, eh bien, décide de rééditer, il lance euh, l'entreprise, mais il n'y arrive pas, euh, des œuvres de Robespierre au moment de la, de la Deuxième République et qui écrit « eh bien, dans un discours, euh, bon, en fait, c'est un, un brouillon de discours, hein. dans un brouillon de discours où il attaque euh, les enragés et le club des citoyennes révolutionnaires, vous voyez, euh, il dit que les femmes ne doivent pas euh, être occupées euh, les fonctions euh, de représentants et euh, ça prouve qu'il avait beaucoup de bon sens parce qu'il ne voulait pas que les femmes aient du pouvoir politique. Donc, on, on, a, on a même cette lecture, on va dire, euh, c'était très, très bien parce qu'il voulait que les femmes ne fassent pas, ne fassent pas de politique. D'ailleurs, en fait, sur la question de Robespierre et des femmes, il y a aujourd'hui chez les historiens beaucoup d'avis divergents. On a en fait euh, certains textes qui montrent que Robespierre s'est battu pour que les femmes puissent en fait entrer à euh, l'Académie d'Arras alors qu'elles n'avaient pas le droit. Quand il était président de l'Académie d'Arras, une sorte de, de société savante, eh bien, il a euh, fait rentrer euh, des femmes comme euh, Marie-Louise de Keralio. Il, elle n'avait pas le droit de siéger physiquement. Il s'en est plein d'ailleurs dans les discours de réception. Euh, donc, il pensait que les femmes avaient leur place dans les sociétés savantes. Mais c'est vrai qu'il ne s'est jamais battu pour le droit de vote des femmes. Il y a des députés qui ont proposé le, le droit de vote des femmes hein, sous la Convention. Euh, il ne l'a pas fait et il n'a jamais euh, montré un intérêt particulier. On a même un brouillon de discours où il attaque le club des citoyennes révolutionnaires qui… Euh, en fait, était un club euh, qui était, euh, dont certaines militantes étaient proches des Jacobins, d'autres proches du désenragé. Alors, ça peut paraître un peu complexe, qui sont les enragés euh, euh, sous la Révolution française. En fait, c'est un groupe euh, de, on va dire, pour faire simple, de militants qui sont situés bien plus à gauche, pour faire encore plus simple, que Robespierre. Voilà. Pour, euh, et c'est un groupe qui va être, euh, eh bien, combattu, en fait, euh, par les Jacobins. Alors, il y avait une autre question de Livia Nubéry. 
pourriez-vous rappeler vos références pour l'anarchie et la tyrannie Je n'ai pas eu le temps de les noter. Donc, les Alors, euh, et la tyrannie. mes références euh, de source ou mes références euh, de bibliographie parce que donc pour les sources, en fait, euh, les références, donc euh, l'image de l'anarchisme, euh, elle naît en fait quand Proudhon théorise l'anarchisme au milieu du 19e siècle. Donc on a les œuvres complètes de Pierre-Joseph Proudhon. Donc moi j'ai étudié euh, toutes les occurrences de Robespierre dans les œuvres complètes de Pierre-Joseph Proudhon. Il va élaborer l'idée que Robespierre, donc ça repose sur trois choses. Robespierre, c'est un tyran euh, politique, mais parce qu'il est euh, autoritaire. Donc voilà, parce que la question de l'autorité et de la liberté, c'est le cœur de la réflexion anarchiste. Il n'a pas assez d'ambition sociale et évidemment, c'est un clérical. Donc, il y a la pensée de Proudhon. On va euh, trouver euh, des échos dans euh, la pensée de Kropotkin, donc, qui a notamment publié au début du XXe siècle un ouvrage sur la Révolution française qui s'appelle « La Grande Révolution ». Donc, voici aussi une autre référence que, que j'ai étudiée dans mon ouvrage pour montrer finalement comment cette légende noire anarchiste s'était transmise. Alors ensuite, euh, vous avez des auteurs anarchistes qui sont euh, moins connus. Je tenais à dire que tous les anarchistes du 19e siècle ne sont pas hostiles à Maximilien Robespierre. Le mouvement anarchiste est une, une, une réalité en fait, extrêmement complexe. Euh, il y a beaucoup euh, de sensibilités différentes. Par exemple, une personne comme Auguste Vermorel, qui va jouer un rôle sous la Commune de Paris, a édité des œuvres de Robespierre. Pourtant, il est anarchiste, mais la, les anarchistes en majorité sont hostiles à Robespierre. Donc, voilà pour les sources. Euh, en ce qui concerne euh, la, la pensée, on va dire, libérale, pour moi, la légende noire libérale, elle s'inspire du discours girondin et du discours thermidorien. Et elle va se cristalliser dans des écrits comme ceux de Thiers, de Mignet, qui écrivent euh, des histoires de la Révolution qui sont des succès euh, sous la Restauration. On va aussi trouver ça chez Madame de Stahl. Il va y avoir un processus d'évolution, de républicanisation de cette légende noire. Thiers et Mignet sont des monarchistes. Et quand Jules Michelet écrit au milieu, à partir du milieu du 19e siècle son histoire de la Révolution française, il s'inspire de cette légende noire libérale. Moi, j'appelle ça la légende noire libérale républicaine parce qu'elle va se diffusé en fait ensuite dans les milieux républicains modérés. Donc vous avez quelqu'un par exemple comme Edgar Quinet qui euh, va être dans la seconde moitié du 19e siècle dans cette mouvance. Et vous allez même trouver Alphonse Solar qui est quelqu'un qui, qui est proche des radicaux. Mais les radicaux vont être à la fin du 19e clivés sur l'image de Robespierre. Il y a des gens qui vont rester très fidèles à Robespierre et des gens comme Alphonse Solar qui vont le critiquer. Je pense que vous, Alphonse Solar est une grande figure des lancements des études universitaires sur la Révolution française. D'accord, merci. Euh, donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas encore dans le fil de discussion ou, euh, ou à réactiver votre micro. Euh, moi, j'aurais une question par rapport à la à Louis XVIII et Charles X, est-ce qu'ils ont mm -hmm. essayé d'étouffer justement la mémoire de Robespierre ou euh, ils l'ont un peu euh, détourné euh, pour dire que ce que Robespierre avait fait, euh, c'était euh, un désastre pour la France, par exemple Alors, il y a une volonté très claire des parlementaires, des majorités de la Restauration d'utiliser l'image de l'anarchiste et du tyran euh, dans les débats euh, sur les lois relatives aux libertés, notamment la liberté de la presse, en disant « si nous donnons trop de liberté à la presse, nous retrouverons cette anarchie de la Convention qui a donné la terreur ». Donc oui, bien sûr, je ne dirais pas que c'est spécifiquement Louis XVIII ou Charles X, mais des membres des majorités qui ont soutenu ces gouvernements qui effectivement disent « Eh bien, si par exemple on abolit la censure, on retrouvera l'anarchie de 1793 ». Bien entendu, il y, a, il y a cette utilisation. Robespierre est aussi présenté par certains, même si c'est plus minoritaire, comme sous l'image de l'impie, du destructeur de la religion. Donc, il y a ces images qui viennent. Évidemment, l'idée, c'est si vous laissez plus de liberté, parce que la restauration, le débat, c'est encore la monarchie de juillet, on se réfère à l'héritage de 89 sous la restauration. Il y a euh, des gens contre-révolutionnaires qui ne veulent pas entendre parler de 1789, des gens qui soutiennent le pouvoir, qui veulent bien reprendre l'héritage de 89, mais pas complètement, et une opposition libérale. Cette opposition libérale, elle, dit au gouvernement, par contre, c'est vous qui 
êtes comme Robespierre parce que vous êtes des tyrans. Donc, on, chacun rejette. La, 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 la majorité dit, vous, les, les gens de l'opposition libérale, qui êtes des, des monarchistes modérés, vous êtes comme Robespierre, vous êtes des anarchistes. Et eux se défendent en disant, non, nous, nous ne soutenons pas 93. Certains, d'ailleurs, ont vécu la révolution des gens, comme le général Foy, par exemple, a vécu la révolution et eh bien, a eu des problèmes sous la période que l'on qualifie de terreur. Il a été emprisonné, jugé par un tribunal et il le rappelle. Il le rappelle en disant, moi, en 93, j'étais là, j'ai eu, j'ai été inquiété par le gouvernement révolutionnaire et vous, vous aviez fui, vous étiez émigré. Donc, en vérité, vous n'avez pas à nous reprocher quoi que ce soit. D'accord. Et sous Napoléon, est-ce qu'on a essayé d'étouffer un peu justement les mémoires de la Révolution Alors en fait, ouais. le gros problème ouais. que j'ai eu pour étudier ce point, c'est que les comptes rendus ne sont, de parlementaires ne sont pas satisfaisants pour la période de l'Empire, donc j'ai dû les exclure de ma thèse. Sous la Restauration, il y a une véritable richesse des comptes rendus parlementaires, mais pas du tout sous l'Empire. Je dirais que sous l'Empire, la situation est très complexe parce qu'une partie du personnel impérial… Ce sont des gens qui ont fait carrière sous la Révolution, mais qui, sous la Convention, euh, étaient en poste, qui, ont même, euh, qui sont même ce qu'on appelle des thermidoriens de gauche, qui ont participé à la chute de Robespierre. Et euh, on peut penser à Fouché, par exemple. Donc, il faut voir que euh, certes, des gens comme Fouché ont une attitude assez ambiguë, d'ailleurs, vis-à-vis euh, -vis, euh, de des résurgences du jacobinisme. Il y a des relations interpersonnelles qui existent, on en est sûr. Euh, et il faut voir qu'on a un petit peu, enfin, surtout, on va dire, euh, euh, je, je dirais que chercher à étouffer la mémoire de Robespierre, je, je pense que les, enfin, les personnes qui sont parties en émigration, certaines reviennent, se rallient au régime. Euh, moi, quand j'ai étudié en fait, les, euh, les ouvrages historiques, il y a un moment où, on a, où la production historique en fait, s'arrête sous l'Empire. Donc, de même, on n'a plus rien qui se fait, tout simplement, mais pas spécifiquement sur Robespierre. Donc, dans les ouvrages historiques publiés sous l'Empire, on a des ouvrages comme ceux de Lacretel qui sont très hostiles à Robespierre, qui sont très diffusés. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait eu une volonté d'étouffer la mémoire de Robespierre plus que celle de Danton, par exemple. Hein. Pas, voilà. Et il faut savoir qu'en que réalité, euh, Napoléon lui-même avait quand même fait carrière sous la Convention montagnarde. Donc, euh, ce sont des gens qui ont un passé, en fait. Oui, donc c'est un sujet quand même sensible vu que c'est très proche euh, en termes de temps Ah, ça c'est extrêmement proche. Euh, les, les carrières politiques qui commencent sous la Révolution continuent sous l'Empire et peuvent continuer sous la Restauration. Les gens qui commencent euh, leur carrière euh, sous la Restauration, euh, effectivement, le, enfin, qui, pardon, qui commencent leur carrière sous la Révolution, euh, continuent. Donc, il y, a, il y a une grande diversité de cas. D'accord. En tout cas, les mémoires, réellement, la résurgence hein, de, de la mémoire robespierriste, elle se fait en 1830. Il y a aussi la question de la liberté de la presse et de la censure, tout simplement. Donc, ce n'est pas juste Robespierre et sa mémoire, c'est dans quelle mesure vous avez le droit de publier ce que vous avez envie de publier. À partir du moment où vous ne pouvez pas publier sur tel ou tel sujet, ben vous ne pouvez pas publier sur Robespierre plus que sur un autre sujet, en fait. Donc, je pense que la question elle n'est pas spécifiquement liée à Maximilien Robespierre. Oui, parce que vous avez pu vous intéresser à Robespierre, mais c'était le cas pour n'importe quel autre personnage de la Révolution française. Marin. Oui, tout à fait, je veux dire, c'est pas… Euh, enfin, en tout cas, les, les personnages montagnards, je veux dire, les personnages montagnards, après, je n'ai pas spécifiquement fait d'études sur la manière dont Mirabeau aurait pu être représenté sous l'Empire, mais de toute façon, il y a la question de la liberté de la presse, et sous la marche de juillet, où les choses sont… On voit bien que euh, ça s'assouplit, et donc, que des choses sont publiées. Évidemment, il y a des procès sous la monarchie de juillet. Hein. Quelqu'un comme Albert Lapoineray, qui, par exemple, euh, fait, ouvre un cours d'histoire pour les ouvriers, qui est très vite considéré comme le lieu, euh, finalement, euh, où se rassemblent des gens proches de la Société des Amis du Peuple, hostile au régime, qui va euh, publier ce cours par fascicule, qui va faire l'anthologie de Robespierre et inciter Charles de Robespierre à publier ses mémoires. Il va être emprisonné euh, une partie de sa vie. En réalité, il aura des procès, il va être emprisonné. Euh, les républicains euh, qui, qui font, on va dire, la promotion des idées de Robespierre, par leur action, mais pas uniquement parce qu'ils font la promotion des idées de Robespierre, par leur action en général, ils inquiètent le pouvoir 
Et quand on les attaque, on leur dit, vous êtes les descendants de Robespierre. C'est un argument dans le fait, dans, dans un procès, par exemple, ça peut être un argument, euh, on a trouvé chez vous un bus de Robespierre. Voilà des, un argument que j'ai trouvé dans un procès à la Cour des Pères. C'est un élément euh, parmi d'autres. Voilà. Mais c'est vrai que dans les années 1830, on a une forme de liberté au niveau de la publication et, et de, la, de, la, de la parole qui fait que là, on ressort la mémoire robespierriste. D'accord. Et au moment de, du centenaire en 1889 ou 1893, mmh. est-ce qu'il y a une résurgence justement de, de cette mémoire Pas du tout. Alors, pourquoi Eh bien, euh, c'est ça qui est très intéressant. Dans les débats parlementaires, on ne parle presque pas de Robespierre. Mmh. Et la volonté du gouvernement républicain était de faire une célébration consensuelle en insistant sur la partie de la Révolution qui était la plus acceptée. C'est-à-dire vraiment insister sur 89, ce qui fait que j'ai dû trouver à peine euh, peut-être cinq occurrences de Robespierre dans les débats parlementaires sur les années euh, relatives au centenaire et dans les débats relatifs au centenaire. Euh, des fois même, ça pourrait être du simple rappel factuel sans intention euh, ou de louange ou de critique. Donc, pour vous dire à quel point euh, il est absent des débats officiels, en fait, il faut voir qu'à l'époque, euh, le débat il se cristallise autour de Danton aussi parce que Danton devient une figure de proue pour les radicaux, euh, qui voit quelqu'un euh, qui finalement, euh, eh bien, c'est l'homme qui incarne la patrie en danger. On est dans, après la guerre avec la Prusse. Danton, il a cette image de l'homme qui permet à la France de vaincre, cette image de patriotisme. Il a aussi une image plus modérée que Robespierre. On en fait même un petit peu un personnage laïque, donc on a des gens qui, qui écrivent ça. Et les radicaux eh bien, vont finalement, pour certains, devenir de véritables admirateurs de Danton. On érige une statue de Danton qui donne lieu à des, des polémiques au Parlement. Euh, voilà. Et effectivement, Robespierre n'est pas, ne figure pas dans les débats. Par contre, euh, il reste quand même dans la mémoire parce qu'en 1891, une pièce de théâtre est représentée à la Comédie française. Donc, on est quand même dans la période, hein, euh, voilà, après, après 1889, pièce de théâtre consacrée à Robespierre de Victorien Sardou. Victorien Sardou qui ne cache pas hein, son, son dire le fait qu'il n'aime pas Maximilien Robespierre. Il est très critique envers Robespierre. Il va y avoir en fait euh, des charivaris qui vont être enfin voilà des chahuts qui vont être organisés à la Comédie française à l'initiative de Lisa Garay, mais aussi de, de radicaux, donc des gens proches de Clémenceau, hein, je vais dire. Et euh, face à euh, finalement ces chahuts euh, qui, qui dégénèrent en trouble à l'ordre public, euh, le gouvernement décide de suspendre la pièce. Et euh, le ministre, en réalité, euh, Léon Bourgeois, va être mis en cause par les républicains opportunistes. Et là, on voit arriver un débat entre les républicains modérés euh, opportunistes qui disent « nous préférons Danton, notre république c'est celle de Danton », vous, euh, les radicaux, et plus particulièrement en réalité le groupe euh, qu'on appelle celui de l'extrême-gauche clémenciste, vous êtes les descendants de Robespierre. Nous sommes pour une république qui va plus loin que 1789, mais nous ne sommes pas pour la terreur. Notre grand homme, c'est Danton. Et comme Danton s'était opposé sous la, à partir d'un certain moment à la politique répressive du gouvernement révolutionnaire, ils en tirent argument pour dire, regardez, nous, nous sommes des gens euh, apaisés. Voilà. Oui, ça devient euh, des arguments, en fait, euh, pour euh, mener sa propre politique. Et, et aussi pour se donner, se doter euh, de, de pères fondateurs, en fait, se donner un, un ancrage historique et se donner une légitimité historique. Et c'est toujours autour de Danton et Robespierre uniquement, ou bien d'autres euh, Alors, il y a une évolution. Il y a une évolution. Dans, dans, dans mes travaux, j'ai constaté que sous la monarchie, euh, pardon, sous la restauration, les noms qui étaient évoqués, on Robespierre était évoqué assez indistinctement en association avec des révolutionnaires de la période constituante et des révolutionnaires de la période convention. Et euh, les choses ont évolué par la suite, sa figure s'est individualisée dans les débats parlementaires, j'ai fait des comptages en fait, euh, sous la restauration, Robespierre euh, comme euh, Mirabeau, euh, bon, il symbolise la destruction de l'ordre établi, voilà, pour euh, quelqu'un de... Je, je, je caricature pour quelqu'un de contre-révolutionnaire. Sous la monarchie juillet, ça s'affine parce que la Société des droits de l'homme, la Société euh, des amis du peuple, qui sont des sociétés républicaines, mettent en, en avant des figures de la montagne et plus particulièrement Robespierre, Saint-Just et Marat. Donc, on va trouver toujours Robespierre, Saint-Just et Marat, mais Robespierre, finalement, 
euh, va, il y aura, il y aura souvent des associations euh, Robespierre Saint Just, par exemple. Quand on parle de ces sociétés dans les débats, il y a des débats sur ces sociétés, notamment dans les dans les débats sur euh, la liberté d'association. Et euh, donc on voit émerger ces figures. Par contre, très vite, Marat disparaît. Euh, Robespierre se retrouve dissocié euh, du groupe, euh, on va dire des révolutionnaires de 89 va être associé à Saint-Just. On a des associations Robespierre-Napoléon sous la Restauration qui disparaissent très vite parce que Napoléon est un personnage positif sous la monarchie de Juillet. Danton, lui, on en parle très, très peu sous la Restauration. J'ai peu d'occurrence de Danton dans mes relevés. J'en ai beaucoup plus sous la Troisième République, au point qu'on ait autant d'occurrence de Robespierre que de Danton sous la Troisième République pour la période que j'ai étudiée, qui est 1870-1898. On a à peu près autant de fois le nom d'Anton que Robespierre dans les débats parlementaires. Alors que sous la Restauration, on avait surtout des occurrences de Robespierre et pas de Danton. D'accord. Donc, on ne peut pas vraiment limiter. C'est nous qui avons créé cette image euh, du dual de Robespierre et de Danton euh, à, à, à cause de l'historiographie euh, liée à Michelet, notamment. Parce que Danton, finalement, c'est le grand homme pour Michelet et il contribue à alimenter cet imaginaire. Ce sont les débats euh, des républicains, les débats historiques aussi, euh, par exemple euh, avec Alphonse Solar et ses partisans, ce sont les débats historiques de la Troisième République qui vont contribuer à cristalliser l'idée qu'il y a euh, d'un côté le camp des dantonistes, de l'autre côté le camp des robespierristes. Mais sous la restauration, euh, je vais dire, euh, Robespierre, Marat, euh, Mirabeau, tout le monde était mis dans le même sac hein, pour certaines personnes. D'accord. Ben, merci pour ces précisions. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions ou autres, si tu, si tu en as d'autres qui sont ben, ouais, Puisqu'on parle de Danton, euh, juste, est-ce qu'on aurait pu faire euh, un ouvrage similaire sur Danton Alors, euh, pas complètement. Euh, je pense qu'on n'aurait pas pu partir aussi tôt en termes de chronologie. Je pense qu'on aurait eu plutôt tendance euh, à partir sur le milieu du 19e siècle. Plutôt que de partir vraiment, notamment en termes d'études des débats parlementaires, il est clair qu'il n'y a pas d'intérêt réel euh, avant la Troisième République. Par contre, une étude qui couvrirait toute la Troisième République, y compris XXe siècle, pourrait être intéressante. Voilà, je pense qu'il y a vraiment cette chose-là, le, le phénomène Danton en quelque sorte. On peut étudier aussi la réhabilitation de Danton par des travaux sous le Second Empire. J'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux plutôt se concentrer sur la seconde moitié du 19e siècle, le début du 20e siècle. Alors, en ce qui concerne les, les légendes noires, une légende dorée de Danton, manifestement, oui, elle a été construite et réutilisée, euh, ne serait-ce que pour faire un contrepoids, un contrepoint avec Robespierre dans, dans les débats politiques. Euh, sur les légendes noires de Danton, je pense qu'on pourrait creuser aussi le sujet. Est-ce qu'il y en avait une Est-ce qu'il y en avait plusieurs Il y a effectivement des, des images contrastées. Bon, je ne me suis pas trop centrée là-dessus. Mais par exemple, Danton, j'ai constaté, n'était pas forcément quelqu'un qui était mis en lumière par des républicains radicaux qui pouvaient évoquer Camille et Moulins, alors qu'aujourd'hui, on associe beaucoup euh, Danton et Camille et Moulins. Et on a des gens qui, qui font l'éloge de Camille et Moulins hein, sous le, la monarchie juillet, mais qui n'évoquent pas Danton. Danton a une réputation de corruption quand même, hein, il faut voir. Et donc, euh, ça, ça le suit. Et je pense que euh, c'est véritablement… Je ne peux pas me prononcer, mais je pense que c'est surtout à partir de Michelet et dans les milieux des républicains modérés qu'on peut avoir cette image de Danton. Donc, il faut plutôt attendre le milieu du 19e siècle. Donc, on pourrait, ça serait intéressant de le faire, effectivement, faire une étude de, de l'utilisation politique de l'image de Danton, mais en, mais, en, mais en changeant les bornes. Et uniquement au 19e siècle, du coup on ne pourrait pas le faire. Non, non, je pense que ça peut être intéressant de travailler aussi sur, comme je disais, la Troisième République, de toute la Troisième République, justement pour voir si l'image de Danton a évolué entre le Danton des opportunistes et le Danton qu'on pourrait évoquer dans l'entre-deux-guerres. Je pense que là, il pourrait y avoir un intérêt à faire, à faire peut-être le Second Empire, mais surtout la Troisième République, pourquoi pas en entier parce qu'il faut voir aussi que quand vous exploitez de l'archive parlementaire, euh, même en utilisant, en faisant de la recherche par mots-clés, ça prend beaucoup de temps de les dépouiller. Donc moi, par exemple, j'ai centré euh, ma thèse sur la période 1815-1898. Euh, je m'arrête en fait à cette période-là parce que les fondements d'image de Robespierre sous la troisième, 
par les euh, sondages que j'avais effectués, eh bien, on retrouvait les mêmes. Donc, je me suis dit, je ne vais pas aller euh, plus loin. J'arrête ma thèse, j'arrête mon travail d'écriture à cette période-là. Je ne vais pas jusqu'en 1945 parce qu'on va retrouver plus ou moins les mêmes thèmes et les mêmes débats. Voilà. Euh, il faut voir que c'est assez chronophage, en fait, de, de travailler sur l'archive parlementaire parce que euh, les, les textes sont, enfin, les débats s'étalent sur plusieurs jours pour reconstituer les débats, Ils peuvent être entrecoupés d'autres débats. Donc, il y a un moment aussi où, quand vous faites une thèse, le temps n'est pas, euh, pas extensible non plus. Donc, il faut choisir une période chronologique la plus appropriée. Donc, là, pourquoi pas toute la Troisième République pour Danton et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des débats justement parlementaires sur ces personnages-là Alors aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de débat Danton Robespierre. Enfin, je n'ai pas vu passer de débat sur Danton versus Robespierre dans les débats parlementaires. Je veux dire, il y a des figures qui peuvent être évoquées politiquement, euh, soit Danton, soit Robespierre. Mais je crois que Danton lui-même, en fait, a au... Le débat, ce, ce, ça sera plutôt au niveau des, des journaux, je pense. L'idée qui aurait une l'idée de l'opposition dans ton Robespierre, vous allez plutôt la trouver aujourd'hui dans des journaux, dans des ouvrages, euh, mais euh, pas, pas au Parlement. D'accord. La, la période de récupération politique est un peu finie. Pour Danton, je pense que, que oui, je pense qu'il n'y a pas de, de enfin, moi je ne pense pas qu'il y ait effectivement de, de, un personnage qui va susciter les, les débats. Oui. Euh, D'ailleurs, un, un personnage qui peut-être euh, euh, mériterait, comme vous dites, tout, comme vous dites, mériterait une étude de son image en fait. Est-ce que le nom de Robespierre est souvent donné aux établissements scolaires, à des rues, des places, des avenues, plus spécifiquement sur des, dans des communes à gauche, rarement à droite, j'imagine enfin, je Tout sais à pas. fait, exactement. Euh, C'est exactement le cas. En fait, le nom de Robespierre est donné à des rues, à des écoles, euh, à des lycées. Euh, vous pouvez le constater au niveau de ce qu'on appelle la, ce qu appelle la, la ceinture rouge dans la région parisienne. Euh, il y a évidemment le cas particulier euh, d'Arras, qui est ville de naissance de Robespierre, où vous aurez le lycée Maximilien Robespierre. Et effectivement, ce sont dans des villes de gauche, notamment euh, qui ont connu une gestion communiste, qu'on a euh, des rues Robespierre. Et vous pouvez même euh, le, le constater euh, dans les Pyrénées-Orientales. Euh, donc, euh, ce n'est pas une question euh, de, de localisation géographique. C'est vraiment une question politique. Et euh, en ce qui concerne, en fait, euh, les... Euh, les bâtiments, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une station de métro Robespierre parce qu'il faut appeler en fait la station de métro du nom, euh, excusez-moi, voilà, euh, il faut appeler la, la station de métro du nom en fait euh, de la rue hein, dans laquelle elle est, et donc comme euh, la station de métro Robespierre, elle est, elle est dans ce qui était à l'époque la ceinture rouge, et eh bien vous avez ta station de métro, alors qu'il n'y a pas de rue Robespierre à Paris. Alors que Danton a une statue et une rue, mais il n'a pas de station de métro. Donc, ça veut quand même signifier que ça reste un débat qui n'est pas apaisé, quelque chose… Ah non, qui ça n'est absolument pas apaisé. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, Claude Mazoric avait écrit en préface à un ouvrage appelé « La révolution toujours vivante », bien qu'il y a encore trois écoles sur la révolution aujourd'hui, une école qui s'inspire plutôt de la pensée contre-révolutionnaire, une école, euh, on va dire, plutôt libérale, qui à l'époque était euh, l'école furettiste, et euh, une école universitaire plus classique. Donc, euh, les, les débats, en tout cas, les débats scientifiques et les débats politiques ne, ne sont pas apaisés. Il y a eu au moment du bicentenaire des querelles assez euh, puissantes euh, et assez fortes qui ont euh, beaucoup marqué. Il y a des associations locales qui se sont constituées. Vous avez à Arras une association... Euh, pour défendre la mémoire de Robespierre, qui, qui est encore assez marquée par les querelles qui ont eu à cette période. D'accord, merci. Alors, il y a une autre question de Sylvie Meignier. Comment situez-vous vos travaux par rapport à l'ouvrage de Jean-Clément Martin, Robespierre, la fabrication d'un monstre alors, euh, en fait, je ne suis pas du tout dans la même démarche que Jean-Clément Martin parce que Jean-Clément Martin cherchait à lui faire une biographie de Maximilien Robespierre. Moi, je suis bien dans l'étude de l'image. Donc, je me situe plutôt par rapport au travail de Marc Bellissa et Yannick Bosque qui ont fait Robespierre la fabrication d'un mythe il y a dix ans. 
et euh, qui ont travaillé sur l'historiographie et euh, la littérature. D'ailleurs, mon directeur de recherche m'avait demandé si ça avait bien un intérêt de faire une thèse sur l'image de Robespierre alors qu'il y a eu cet ouvrage. J'ai eu euh, l'occasion d'échanger avec euh, Marc Bellis et Yannick Bosk et euh, effectivement, on peut encore trouver à, à dire des choses. Après, euh, moi, je ne suis pas dans une démarche biographique, je veux donner aux gens les clés qui leur permettent de comprendre pourquoi une biographie pourra éventuellement présenter telle ou telle image de Robespierre. Moi, je veux que les gens puissent prendre du recul. Alors, expliquant ces légendes, je veux les aider en quelque sorte à avoir ce recul critique. Donc, le travail de Jean-Clément Martin, lui, c'est plutôt une biographie qui essaye de resituer euh, Maximilien Robespierre dans son époque en le comparant à, à d'autres personnes. Donc, il parle plutôt de la vie de Robespierre, même s'il parle un petit peu de son image. Merci. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière question ou euh, si vous voulez rajouter aussi quelque chose Moi, je trouve que vous avez été très précise et euh, je n'ai pas d'autres questions. Vraiment, euh, ça a été assez complet. On a touché à toute la mémoire euh, bah, de Robespierre et d'autres, euh, tout ce qui a été dit au XIXe siècle et euh, pendant, euh, pendant la Révolution. Donc, euh, de mon côté, en tout cas, <rire> c'est très bien. Écoutez, je vous remercie aussi. Bien, euh... Ça dépasse un peu le... Pardon. Non, on dépasse un peu l'image traditionnelle qu'on a de Robespierre et je trouve ça intéressant ce que vous dites, d'avoir de, de, un peu de recul. Et quand on lit l'ouvrage, on est forcé d'avoir ce recul-là, en fait. Ben, je vous remercie parce que c'était mon but, effectivement. C'est comme je vous dis, j'ai essayé de m'imposer cette distance, tant vis-à-vis d'une image négative que d'une image positive, en me mettant euh, résolument à côté, en quelque sorte. Et c'est pour ça aussi que ma thèse, elle s'appelait euh, « Le poids des mots », en fait. Parce que je ne penser qu'il fallait mettre à distance les mots de Robespierre en étudiant notamment la manière dont il travaillait sur le style pour ne pas se laisser, je dirais, envoûter par ça. Justement, comprendre pour avoir ce recul et pouvoir poser des cadres d'analyse. Sans préjuger de la qualité littéraire de son style, bien évidemment. Bon, et eh bien, on va pouvoir euh, clôturer votre intervention qui était vraiment, encore une fois, très intéressante. Merci et je beaucoup. pense que euh, bah, ça va nous, nous apporter, en tout cas, euh, euh, beaucoup de choses par rapport à, à ce qu'on peut entendre de Robespierre ici ou là et euh, le regard qu'on peut en poser dessus avec notamment les élèves, puisque ça a en quelque sorte aussi une mise à jour par rapport à l'historiographie. Donc, je trouve toujours ça très pertinent euh, de pouvoir... Euh, avoir des, des éléments là-dessus. Donc, merci. Écoutez, beaucoup. je vous remercie, puis je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de présenter mes travaux dans, dans cette forme qui, effectivement, est très agréable, de pouvoir échanger. En... Parce que moi aussi, en tant qu'auteur, ça me permet de voir comment mon livre peut être reçu et quelles questions il peut susciter. Mmh. Ben, en tout cas, merci, Aude, pour, pour ton entretien. Euh, très bien mené. Et c'était des, des questions très pertinentes. Je te remercie. En tout cas, le, le, le débat était passionnant. Vraiment, la réponse était vraiment très, très complète. C'était vraiment très agréable. Mmh. Merci, merci beaucoup. Et on a appris plein de choses. <rire> Et merci aux, aux personnes qui ont assisté à la conférence. Euh, merci, merci. Nous aurons bah, la vidéo qui sera mise en ligne sur la chaîne YouTube des, euh, des Clionautes. Et donc, nous pourrons euh, l'envoyer prochainement euh, par mail et euh, diffuser aussi sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je vous enverrai aussi, euh, euh, Marion Poufari, euh, le lien de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez aussi la diffuser. Merci beaucoup. Bah, merci, euh, merci à vous, merci à tout le monde. Et puis, euh, à très bientôt pour euh, une nouvelle conférence. Euh, la prochaine fois, ce sera le 13 juin avec euh, Tal Brutman sur euh, les archives d'Auschwitz. Donc, un autre euh, siècle, un autre thème. Et, et donc, si vous voulez vous inscrire, euh, nous enverrons prochainement un mail. Donc, merci beaucoup. Bonne merci. soirée à tout le monde. Bonne soirée. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir.